Jennifer Joyce Case, 20 Mayıs 1981'de Amerika'nın Florida eyaletinde dünyaya geldi. Başarılı bir eğitim hayatı geçirdi. Vivian Gedda Lisesi'ndeki eğitimini tamamlayıp Florida Üniversitesi finans bölümüne kaydoldu. 2003 senesinde mezun olur olmaz ailesiyle birlikte yaşadığı evden ayrıldı ve çalıştığı yere yakın bir yerden ev aldı. Tarihler 2006'yı gösterdiğinde 24 yaşına gelmiş 25'ine girmek için gün soyuyordu. Jennifer büyük bir şirkette finans yöneticisiydi. İş arkadaşları Jennifer'ı başarılı ve güler yüzlü olarak tanımlıyorlardı. Jennifer Case o karanlık günden sadece bir hafta önce sevgilisi Robert Allen'a tatil yapmak üzere Virgin Adalarına gitmişti. Her şey normal seyrinde ilerliyordu. Jennifer'ın hayatında kötü giden hiçbir şey yoktu. Ta ki 24 Ocak 2006 tarihine kadar. 23 Ocak günü tatilden dönen Jennifer, sevgilisinin evinden ayrılıp işe gitti. Sabah erken bir saatte ailesini, saat 10'da ise erkek arkadaşını aradı. Aynı günün akşamında evine döndü. Jennifer, 24 Ocak günü saat sabah 6'da ailesini aradı ve kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Gece uzun süre çalıştığı için çok yorgundu. Ailesiyle görüştükten sonra hemen yatacağını söyledi. Jennifer Case her sabah yürüyüşe çıkar, rutin bir şekilde sevgilisiyle beraber birkaç yakın arkadaşını arardı. Ama 24 Ocak günü kimseyi aramadı. Özellikle de sevgilisi Robert'ı aramadığı gün olmamıştı. Robert bir iki saat sonra tekrardan Jennifer'ı aradı. Ama üst üste 5-6 aramaya rağmen cevap veren yoktu. Telefon sürekli telesekretere bağlandı. Jennifer Case'in saat 11'de iş yerinde çok önemli bir toplantısı vardı. Geceye kadar belki de o yüzden çalışmıştı. Ama toplantıya gitmedi ya da gidemedi. Jennifer'ın toplantıya gelmediği bir gün hiç olmamıştı. Böyle bir durumda arayıp haber vermesi gerekirdi. İş arkadaşları Jennifer'a ulaşamayınca ailesini aradı ve Jennifer hakkında bilgi almak istedi. Drew ve Joyce Case bir şeylerin ters gitmiş olabileceğinin farkındaydı. Ama Jennifer'ın bir önceki gece uzun saatler çalıştığı biliniyordu. O yüzden uyuyakalmış olma ihtimali de çok yüksekti. Drew ve Joyce Case hemen Jennifer'ın evine gittiler. Eve ulaştıklarında Jennifer'ın arabası garajında yoktu. İçeriye giren Drew, zeminde hala ıslak bir havlu olduğunu gördü. Duşa kabinde hala ıslaktı. Belli ki Jennifer toplantıya yakın bir saatte kalkıp duşa girmişti. Aynı zamanda yerde bir çift pijama ve masanın üzerinde de makyaj malzemeleri vardı. Artık Jennifer'ın hazırlanıp bir yere gitmiş olduğu açıkça belliydi. Bu durum Jennifer'ın ailesinin içine biraz su serpmişti. Ailesi evden ayrılıp Jennifer'dan bir haber gelmesini bekledi. Ama gelen bir haber olmayacaktı. Akşam üzere olduğunda ailesi polislere haber verdi. Polisler önce evde inceleme yaptılar. Diğer bir ekip de Jennifer'ın iş yerine gidip iş arkadaşlarını sorguladı. Aynı zamanda komşuları ve diğer arkadaşları da ifade vermeleri için merkeze çağrıldı. Evde yapılan incelemelerde şüphe uyandıran hiçbir şey bulunamadı. Her şey normal seyrinde gitmişti. Jennifer'ın bıraktığı hiçbir not yoktu. Telefonda kimseyle görüşmemişti. Evden ayrıldığını gören kimse de yoktu. Aynı gün ekipler yürüyerek bölgeyi inceledi. Biraz sonra havadan helikopter yardımıyla da arama çalışmaları yapıldı. Tekneler ve ATV'ler yardımıyla da diğer ekipler bir ipucu bulmak için sıkı çalışıyorlardı. Ailesi ve arkadaşları ise içinde Jennifer'ın bilgileri ve fotoğrafının yer aldığı bir broşür bastırıp çevreye dağıtmaya başladılar. 25 Ocak sabahı Jennifer'ın kendisinin ve arabasının fotoğrafı haber merkezlerine gönderildi. 26 Ocak 2006 günü bir adam polis merkezini arayıp Jennifer'ın aracına benzeyen bir aracın bir gündür park halinde beklediğini söyledi. Araç 2004 model Chevy Malibu'ydu. Ekipler aracın bulunduğu lokasyona gittiğinde aracın gerçekten de Jennifer Case'e ait olduğunu tespit etti. Ama aracın içinde herhangi bir kanıt yoktu. Araç DNA incelemesi için merkeze götürüldü. Ama yapılan incelemede hiçbir sonuç elde edilemedi. Araçta bir adet DVD vardı. Jennifer'a ait cüzdan ya da cep telefonu gibi hiçbir kişisel eşya yoktu. 
DVD aracın arka koltuğundaydı. Ön tarafta ise hiçbir şey yoktu. Araç Jennifer'ın evine 2 kilometre uzakta bulunmuştu. Kimliği belli olmayan bir adam aracı park edip çok rahat bir tavırla olay yerini terk etmişti. Arama yapan ekiplerin böylesine yakın bir yerdeki aracı bulamamış olması bir diğer ilginç ayrıntıydı. Aynı gün ekipler aracın o lokasyona nasıl geldiğini tespit edebilmek için kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Bir apartmanın güvenlik kamerası aracı iyi bir açıyla görüyordu. Araba Jennifer'ın kaybolduğu gün yani 24 Ocak 2006'da bir öğlen vakti o lokasyona bırakılmıştı. Bırakan kişi bir adamdı. En sinir bozucu detay ise apartmandaki kapı yüzünden adamın fiziksel özellikleri görünmüyordu. Bir arama köpeği aracın yanına getirilip bir müddet Jennifer'a ait bir şey bulması için beklendi. Köpek 10 dakika sonra Jennifer'ın evine gitti. Dedektifler bu gelişmeye dayanarak Jennifer'ın aracı terk ettikten sonra evine döndüğünü düşündüler. Güvenlik kamerası her 3 saniyede bir fotoğraf çekiyordu. Ama adamın kamera açısına girdiği her an apartman kapısı adamın yüzünün görülmesini engelliyordu. Aynı görüntüler ekipler tarafından alınıp incelemesi için NASA'ya gönderildi. NASA yaptığı incelemeden sonra polislerin ilk açıklamasının aksine arabaya getiren kişinin erkek olup olmadığına bile emin olamadıklarını söyledi. Jennifer'ın akıbetini çözebilecek yegane umut görüntülerdi. Bu açıklamalardan sonra ümitler çok azaldı. Jennifer'ın yaşadığı evin çevresinde büyük bir tadilat ve çevreyi genişletme çalışması yapılıyordu. İnşaatı üstlenen firma çalıştırmak üzere birçok göçmen işçi getirtmişti. Göçmenlerin birçoğu yasa dizini olmayan kaçak işçilerdi. Jennifer'ın ailesi göçmenlerin birkaç kez Jennifer'ı sözlü taciz ettiğini söyledi. Polisler göçmenleri sorgulamak isteseler de çoğunu bulamadılar. Jennifer'ın bilgisayarı da incelenmek üzere merkeze alınmıştı. Jennifer'ın bilgisayarında çalışma dosyaları, fotoğrafları ve bazı internet sitesi üyeliği dışında hiçbir şey bulunamadı. Olay birçok esrarengiz gelişmeyi de beraberinde getirdi. Daha sonra Jennifer'ı aynı lokasyonda alışveriş yaparken gördüğünü söyleyenler bile oldu. Gazeteler olayı haber yaparken başlığı dünyanın en şanslı zanlısı olarak atıyorlardı. Çünkü çok ufak bir ihtimal gerçekleşmiş ve adamın yüzü kamera açısına girdiği her an apartman kapısına denk gelmişti. Olay daha da derinleştirildiğinde Jennifer'ın hem o tarihteki sevgilisi hem de bir önceki sevgilisi sorgulandı. Polisler bu sorgulamalardan bir çıkarımda bulunacaklarından emindiler. Aynı zamanda Jennifer'a karşı bir şeyler hisseden bir iş arkadaşı da vardı. Ama Jennifer bu arkadaşını kibarca reddetmişti. Sorgu sonrasında polisler hiçbir ilerleme kaydedemedi. Bu isimlerin olayla bir ilgisi yoktu. Jennifer Case kaybolduktan sonra kredi kartları hiç kullanılmadı ve cep telefonu asla açılmadı. Bu fotoğraf 17 Mayıs 2007 yılında çekildi. Orlando polis şefi Mike, Jennifer Case olay hakkındaki videoların internete servis edilmesi hakkında bir basın toplantısı yapıyor. Arkasında Jennifer'ın annesi ve babası durmaksa. Olaydan 2 yıl sonra Orlando polisi Jennifer'ın ailesi için bazı yorumlar yaptı. Duru ve Joyce kesin büyük ölçüde kendilerine bilgi vermediklerini ve bu durumun kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını söyledi. İki sayfalık bir belge dışında polisler Joyce ve Drew ile çok az temas kurabildiklerini söyledi. Olaydan tam 12 yıl sonra Jennifer Case'in babası Drew, Fox News'e çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Drew Case, biz bunu hak ettik diyerek şok etkisi yarattı ve devamında net bir açıklama yapmadı. Jennifer Case'i arama çalışmaları birçok kez yeniden başlatıldı. En son arama çalışması Şubat 2014'te yapıldı. O tarihten günümüze kadar hiçbir çalışma yapılmadı. Jennifer'ın akıbeti ise bir sır olarak tarihteki yerini aldı.